Dr. Paulo Branco, proctologista. Conforme nós combinamos, vamos gravar outro vídeo falando das complicações da cirurgia da hemorroida. E essa complicação que eu vou falar agora, ela é temida por médicos e por pacientes, que é o estreitamento ou a estenose anal. Né? Esse, essa complicação tem uma relação direta com falha da técnica cirúrgica. Está relacionada em geral, os cirurgiões vão tirar muito tecido, muita pele né, e até muita mucosa durante a cirurgia. E ele tira porque, em geral, essa técnica é feita para tratamento de hemorroidas de grau 4, hemorroidas grandes, né, que requer também retirada de tecido. Então, a primeira conclusão que se chega é que você não deve deixar a hemorroida chegar no grau 4. Você vai se expondo já a essa complicação para o estreitamento anal. E segundo, o cirurgião tem que ter experiência para operar uma hemorroida de tal tamanho. Senão a incidência de estreitamento vai ser alta. Né? É melhor, às vezes, o cirurgião deixar a hemorroida operar em dois tempos, três tempos. Eu nunca fiz isso, mas se não tiver experiência o recurso é melhor, porque vai encontrar o estreitamento anal lá na frente. Né, estreitamento anal, isto é, o ânus fica inelástico, o ânus não contrai, há uma cicatriz e essa cicatriz toma conta da abertura anal. O ânus normalmente é elástico, na cicatriz deixada pela cirurgia da hemorroida grande, ele fica fixo, é um ânus fixo, olho d'água, eu costumo falar, aquelas preguinhas desaparecem, fica uma cicatriz, o ânus é rígido, fixo, difícil para evacuação, vira um tormento para a vida do paciente. O paciente passa a evacuar três, quatro, cinco vezes, eliminando devagar as fezes, um esforço terrível, um esforço gigante para poder evacuar. Né? Então, o estreitamento anal, que em geral a complicação é mais tardia, né? com 30 dias, com duas semanas, três semanas. Né? Ficar de olho também, tem pacientes que cicatrizam muito rapidamente. Né? Esses pacientes têm tendência, então, a colaborar, não tem culpa é a sua cicatrização, mas ela acaba criando uma cicatriz na região anal. Agora, tudo, tudo começa na falha técnica do cirurgião de tirar muito tecido, né? Vocês entenderem, ó, quando o cirurgião tira, aqui é uma hemorroida, né? Aqui é a abertura anal. Então, o cirurgião tira uma hemorroida. Aqui é outra hemorroida, o cirurgião tira outra hemorroida. Uma outra hemorroida, a terceira o cirurgião tira. Entre uma cicatriz e outra cicatriz, aqui essa área, deve ser de tecido sadio. Porque é a partir dessa área que vai acontecer a cicatrização desta ferida e desta ferida cirúrgica. Então essa área tem que ser larga, chama-se ponte. É a partir das pontes que cicatriza. Se essa ponte for muito estreita, olha aqui, olha aqui essa ponte, tem essa largura, não é? Se o cirurgião, por falha técnica, deixar a ponte, olha só, de A para B, muito estreita, essa cicatrização não vai acontecer. Vai acontecer ó, da pele cicatrizar daqui para cá ó, e invadir a abertura anal. Então aqui a pele vem, invade essa região, né? se soma as três regiões operadas, o ânus passa a ser um ânus rígido, fixo, em volta por cicatriz tecida cicatricial. Então está configurado o estreitamento anal. Quando o médico vai fazer o toque no estreitamento anal, o dedo dele não passa. Por quê? Porque o ânus perdeu a elasticidade. É um ânus fixo. Né? A prova terapêutica, o médico experiente, só de tocar o estreitamento, ele já sabe, logo define uma forma de tratamento. Se ele toca e não passa, em geral é cicatricial. Se ele toca e passa, pode ser apenas o músculo anal que está hipertônico. Ele já define uma linha de tratamento, entendeu? Mas o estreitamento anal tem uma relação direta com a falência da técnica cirúrgica. O cirurgião tirou muito tecido e não deixou ponte de tecido sadio para que acontecesse uma cicatrização sem o estreitamento anal. Então o estreitamento anal é uma complicação temida, tem uma relação direta né, com a falha da técnica cirúrgica, vocês viram, o cirurgião retira muito tecido, fica uma ferida muito grande na volta do ânus. Essa ferida muito grande acaba cicatrizando e invadindo a abertura anal. Então fica uma cicatriz, aquelas preguinhas, aquele aspecto elástico complacente do ânus, deixa de existir, fica uma pele lisa. 
é o famoso olho d'água, né? Então, as fezes saem uma vez, duas vezes, doutor, eu faço muita força, muita força, não consigo, você vai tocar, não consegue, é um estreitamento, o dedo não o toque, não consegue fazer, o ânus é o ânus fixo, o toque é doloroso, então, essa complicação é o estreitamento anal. Ocorre nas grandes hemorroides, na cirurgia para hemorroida de grau 4. Né? Os recursos técnicos do cirurgião evitam o estreitamento anal, mas ele tem que ter recursos técnicos. Tem que ter. Eu, por exemplo, a hemorroida é muito grande. Eu tiro as hemorroidas principais e faço uma técnica de urbano, que é uma técnica que você cria pontes entre as áreas de grandes cicatrizes. Eu pego o fio que não ponte, eu deixo o tecido sadio, aquela ponte, vejo até largura, evito de secar muito o tecido para a ponte ficar bem oxigenada, com bom fluxo de sangue, para acontecer a cicatrização. Então, o recurso durante a cirurgia é importantíssimo que o médico tenha. Uma hemorroida grau 4, ele já sabe disso. Se não, tem dois saídos. Ou ele vai deixar a hemorroida e operar em outros tempos, segundo, terceiro tempo, ou ele vai e acaba tendo estreitamento ou não. Entendeu? Então, a humildade do cirurgião também é importante diante disso. Um abraço, doutor Paulo Branco, proctologista. Vocês encontram este vídeo no meu canal de vídeo do YouTube, proctologista doutor Paulo Branco, ou no blog da Saúde Médica. Um abraço.